de Russie avec un magnifique Rambraer 195 euh, qui était pas facile à maîtriser, à prendre en main. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai fait pas mal, pas mal de, de tentatives ratées. Et là, je voulais démarrer parce que c'est un pushback que j'ai jamais vu. Tout rouge comme ça. Alors, c'est peut-être parce qu'on est au, au Turkménistan. Euh, mais il est, il, est, il est marrant. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. Uh, set parking brake. Alors je mets le parking brake. Donc. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. Voilà, il défait. Alors on voit le gars qui défait. Hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc une magnifique livrée euh, de la compagnie russe euh, 77 euh, S7, je sais pas quoi. Et donc euh, l'intérieur de notre avion. J'ai beaucoup de difficultés à maîtriser le, le FMC qui évidemment est encore en partie en cacahuète là. Euh, je sais pas pourquoi. Hein. Euh, J'ai mis le milieu. Ah, enfin, peut-être que je mette FMC. Euh, FMS. Donc là, bah, je sais pas pourquoi. Ça fait rien. Voilà, donc ça ne marche pas. J'ai mis NAV FD FMS IEMI 1500-254. On va aller s'aligner sur la piste et puis on va voir ce que ça donne. Mais euh, à chaque fois, je ne comprends pas. C'est pas grave. Alors, on va aller sur la 30. Donc, on a fait. Euh, donc, on part de UTAA. Alors, AA, c'est en Azerbaïdjan. Hein. Voilà, c'est ici, c'est Azgabat. En Azerbaïdjan, euh, non pas en Azerbaïdjan, au Turkménistan, et on va encore au Turkménistan, un peu plus loin, à euh, Marie Marie. Euh, donc c'est des villes que je connais pas, mais c'est au sud, hein, euh, au sud de la Russie. C'est même pas ici. Bon. Alors, euh, on va enlever le frein de parc. Euh, et on va aller à la trentaire, hein, juste là, la trentaire. Euh, on va voir mon décollage. Hein, en général, je le rate, hein, le décollage. Parce que je comprends pas ce qu'il faut faire avec l'autotrottle. Alors, euh, j'ai vu que il y a très peu de vidéos, <rire> évidemment, sur cet avion, parce qu'il est assez piégeux. Euh, euh, il y a des présentations en vol, mais on ne sait pas comment les gens ont décollé. Où il y a Furax 84, notre cher ami Furax 84, qui en a fait un complet, mais avec beaucoup de précautions. Alors, euh, il dit qu'il s'est craché avec les volets, euh, quand il allait trop vite, quand les volets s'est sorti. Enfin, il démarre l'autotrottle au milieu de, du décollage. Alors, je ne sais pas pourquoi. On est, ce que ça fait, ça, ce que c'est mon, c'est mon joystick qui est pourri. Euh, on voit qu'il est pourri, c'est que peut-être euh, je l'ai beaucoup utilisé, puis c'est pas un très grand joystick. Euh, voilà, je m'en achète un autre. Est-ce que j'ai démarré l'enregistrement Oui, là j'ai pas de musique, hein. euh, mais moi j'ai pu, j'ai pu. une chose que j'avais la grippe tout ça alors euh, on continue alors euh, du coup ça va faire une vidéo un peu longue c'est pas trop long là c'est un, un, un vol de quelques d'une heure je crois pas, ou un peu plus donc on prend la piste A pour aller à la 30R c'est tout à fait ça on va aller à la 30 heures il se pilote assez bien euh, il se roule assez bien l'embraer euh, le, le fmc c'est une c'est une vraie galère le fmc il n'y a rien qui marche on peut pas une fois qu'on s'est gouré on peut pas le réinitialiser euh, euh, on peut pas importer correctement les euh, les 
les départs, les arrivées, enfin c'est... Euh, on ne peut pas saisir à la main, quand on saisit à la main, euh, on peut saisir les stars et les, les seeds, mais euh, ça ne les apparaît pas dans le flight plan, enfin bon. C'est ni à faire, ni pas à faire, donc euh, c'est bien parce que euh, j'ai regardé des, des, des vidéos de, de Polytomy Aviation que j'ai vu qu'il y avait des Embraer euh, euh, de la compagnie S7, hein. Là, là c'est une euh, belle, belle, belle livrée. Euh, là, je crois que je vais arriver. Ouais. Bon, on va ralentir un peu. Freiner. On va pas arriver trop vite sur la piste. Et puis, on va essayer de se, de se, de se le décoller. Hein. <rire> J'ai pas que j'oublie mon, mon cran de flap. Je mets qu'un cran de flap parce qu'il monte... Euh, comme, euh, comme un fou alors si, si on met pas une une altitude cible assez haute euh, il est flippant il se met à il, il se met une altitude moyenne qui a marqué dans le fly plan et il coupe les moteurs quasiment donc ça se casse la figure enfin, du tout. pas très facile à gérer au niveau des collages avec le, le pilote auto hein, on, ralentissent un peu camarade camarade il faut ralentir donc euh, donc c'est toujours pareil j'ai acheté ces appareils euh, quand ils étaient en, en promo hein, j'ai acheté le pack euh, 100, 175 195 et donc euh, ben voilà je, je, je m'y essaye hein, c'est en c'est un avion que je connais pas du tout, c'est des avions brésiliens, mais il y en a pas mal, enfin, ils sont très confortables. Enfin, à piloter, euh, je sais pas si c'est le euh, la simulation qui est comme ça, mais bon, c'est pas terrible. Alors, euh, on arrive à la vista, nous y voilà, nous y voilà. Je vérifie que j'ai bien FMS. Mon FMP il est à 1000 et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mon ma VS est à 1000. Enfin, elle est à 1000. Alors on va s'arrêter ici. On va mettre un cran de flap. C'est ce qu'on a mis dans le dans le machin. Et là je comprends rien parce que j'ai plus le j'ai pas la j'ai pas la navigation. Encore une fois, là, ça fait des siennes. Je sais pas ce qu'il faut faire pour... Euh, parce que j'ai bien mis mon... Euh, la route est dite. Euh, non, c'est incompréhensible, ce truc. Flight plan. Du coup... Euh, va se mettre euh, alors ce que j'ai trouvé pour euh, pour euh, parce que là je, je comprends pas ce qu'il a fait je me suis mis en nav tout de suite je suis en fd hein, on est bien d'accord bah, j'ai pas mis le, le pilote automatique ici ça m'affiche n'importe quoi il veut aller vers une table je sais pas ce qu'il veut foutre donc on va pas faire ça du tout on va lui dire euh, donc la seule chose que j'ai trouvé c'est de faire un direct tout le point, un point. Alors ça, c'est direct tout. Voilà. Alors, est-ce que là, ça a changé euh... Euh... Ça a un peu changé. Donc, on voit que euh, il va aller et puis il va tourner. Donc, euh, on va voir. On va essayer. Euh, on va essayer le décollage comme ça. Hein. Chaque fois, ça marche pas. Donc, ça ne marche pas fermer les clapeaux euh, en haut j'ai rien oublié non je laisse euh, je laisse les packs et on va y aller donc 15 254 ça me va bien alors on va faire comme le furax 84 qui nous dit on va se mettre en tout gars alors, tout cas, il est là-bas, mais il n'y a pas de cran. Euh, voilà, on lâche les freins. Donc, euh, si on 
va essayer de se mettre en tout cas si on est en auto trottle. V1, rotate. V2. Voilà, c'est toujours un peu sportif le décollage. Voilà. Donc je vais suivre. Euh... Voilà, je vais suivre le plan. Il est là. Et je vais mettre l'autopilote. L'autopilote, le navinav. Pas mal, donc là il l'a fait correctement. Faut que j'enlève mon cran de flap. Là, il a fait correctement. Donc, ce que je comprends pas, c'est comment elle, euh, le direct tout ne signalise. Euh, enfin, le. Euh, le... Ah, je vais y arriver. Comment le flight plan ne signalise pas. Là, j'étais obligé de mettre sur euh, de, euh, sur euh, le point euh, un point plus loin pour que pour qu'il démarre le. Le guidage et alors là ce qui, ce qui est bizarre c'est que j'ai mis un direct tout sur un point qui est loin et il me il me suit son flight plan parce que j'ai fait vénaf cherche à comprendre hein, de plus en plus hein. et là on regarde euh, on voit bien qu'il a tourné correctement qu'il est en train de faire cette boucle voilà à quel mort Là, il descend, je ne comprends pas pourquoi il descend. Il descend, il descend, je ne comprends pas. Pourquoi il descend là non, Je ne comprends pas. Alors, euh, VS. Il y a des choses incompréhensibles. Alors, HDG. J'espère qu'il va bien à Kémor. Là, par exemple, typiquement, ça a été incompréhensible. Là, j'ai mis la Vénave qui doit aller à 15 000 et descendu à 2 000 alors qu'il n'y a rien dans le... Il n'y a rien, c'est 3000, 3950, il n'y a pas de 2000 hein, du tout. Bon là il monte à 1000 pieds, il est à la bonne vitesse, j'ai plus de flap, euh, j'ai plus de flap, et il va reprendre ici. Alors, euh, admettons. Là, il monte, il monte correctement. Oui, mais j'ai été obligé de le forcer avec une VS. Alors qu'il a la Vénave, ça c'est incompréhensible. Incompréhensible. La Vénave, elle est enclenchée, donc il devrait suivre, mais finalement, il y a une priorité sur le... Euh, sur le VS. Donc le FMS indique que c'est bien le FMS. J'ai bien la vitesse indiquée et il monte à 1000 pieds. À 1000 pieds, ça me va bien. 1000 pieds, minute. C'est pas très vite, mais ça va. Alors, on, ça fait quand même un. Alors donc on est en Turkménistan. Hein. Je crois bien. Hein. On va vérifier, hein, mais euh, ouais, j'ai mes, mes vents, euh, j'ai mes vents que j'ai mis. On est bien au Turkménistan. Alors, je connais pas les villes du Turkménistan. Euh, là, c'est quoi Turkmengaya. Euh, non, euh, 
Marie, Marie, c'est drôle comme ville. Marie, Marie. Euh... Marie, Marie, Marie. Bon, donc c'est un, un, un avion euh, sujet à caution, hein, sujet à attention parce que, euh, bref, ça marche pas terrible quoi. Il y, y a des choses contradictoires dans le, dans le flight director là. Parce que ça s'appelle un flight director. Euh, on aurait pu essayer le FL change, mais. Euh, bon, euh, il est en VNAV. Donc euh, en VNAV. Euh, bref. Oh, je... On est à combien 5000. Alors on peut l'augmenter un peu, on va m'entendre 1500 pieds minutes. Donc ça, ça marche bien. Euh, ça marche bien. 60 au niveau de la poussée, ça va. Non, vraiment, c'est vraiment très bizarre euh, comme appareil. Hein. Donc là, il a... Euh, on voit, hein. C'est pas un Boeing, il est beaucoup plus court, donc au lieu de faire ça, il, il a fait tout de suite un, un virage serré. Hein. Alors il y a un truc qui s'appelle Bank, c'est pour limiter, je sais pas si ça limite. Ouais, Bank Limit, j'aurais dû appuyer sur ce Bank Limit. C'est peut-être à cause de ça. Enfin, il y a des vraiment plein de boutons bizarres. Hein. J'ai un peu le hockey, mais... Donc il y a des petites pop-up ici. Voilà, donc c'est incompréhensible. Après la enfin incompréhensible. Si c'est compréhensible, mais on a l'impression que c'est bugué pas mal. Init. Euh... Là j'ai fait une connerie là. Là j'ai fait une connerie. Alors, on va essayer de s'en sortir. Euh, là, ça réinitialise tout. Voilà. Oh là 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 là. Que c'est pénible. Euh, que c'est pénible. C'est vraiment il est épouvantable ce MCDU. Alors, euh, load. Non, il est épouvantable. Épouvantable ce, ce FMC. Alors, The System Store. Donc, MCD index, je fais exec et du coup je refais ici je refais flight plan et je vais vers Kémor j'espère oui, je suis toujours vers Kémor alors ça c'est live hein, c'est impeccable donc je fais Kémor ici direct tout direct exécute donc j'ai rattrapé ma bêtise, donc c'était pas ça que je voulais faire. Donc départure. Voilà. C'est incompréhensible. Les départures, les arrivées. Euh, si on a un flight plan, il n'y a pas besoin de les rentrer. Mais du coup.. Euh, on peut pas rentrer ni les sites ni les stars donc il euh, e s'est mis à 500 je sais pas pourquoi on sait pas on sait pas pourquoi il s'est mis à 500 en vénave mais ça change rien voilà parce qu'en principe je dis bien en principe ici sur le flight plan je devrais être à 15 000 pieds et j'y suis pas encore il me reste 14 nautiques bon, c'est pas grave j'ai paillettes mais comment c'est dehors Turkmenistan Joli, hein Petite photo 
plutôt. Euh, voilà. On va le laisser monter. On va le laisser monter. Et puis c'est pareil, là, on peut voir les choses, mais on ne voit pas les, les top of euh, montée, top of euh, oui, climb et top euh, of machin progress, MCD bien index, c'est dans perf, perf 2, perf 3, je ne sais pas. Bref, status. Donc faut surtout pas taper sur init. Hein. Alors, airport, la radio. Je vais vous laisser faire une petite pause technique. Genre en radio. Voilou, me revoili, me revoili, me revoili, donc euh, à bord de notre magnifique, merveilleux, euh, ah, on va arriver là, on va arriver, euh, on va arriver 14 bientôt, euh, on voit pas grand chose, hein. donc là j'ai pas tellement de différence sur euh, 1022. 2022, c'est bien, c'était bien celui qui avait marqué dans la map. Voilà, on y est. 200... 250. Et ici, progress. Euh, flight plan, on va être en 280. Donc on va se mettre en... Ça y est. Il est arrivé, il s'est stabilisé. Donc, euh, donc, en fait, il faut tout gérer à la main, quoi. Par exemple, il y a un auto trottle, mais il suit pas le plan, parce qu'il y a marqué 254. Ça. Euh, donc, euh, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Le cours de sens, on va aller à 280. Mais donc, il ne suit pas, il suit pas les indications. Du FMS. Il faut modifier les, les altitudes, il faut modifier. Donc pour les descentes, c est, c est, il faut bien préparer les descentes parce que euh, sinon, euh, c'est pas terrible. Bam. Alors, on va utiliser notre raccourci. 15 000, on va vers Beluc. Euh, et pourtant, j'ai fait plusieurs fois des descentes, j'ai l'impression qu'à la descente, il suit, il suit bien l'altitude. Pas la vitesse, euh, mais l'altitude. On, 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 on va tester, on va voir. Hein, puisque là, j'ai un point qui est à 9000, qui est en dessous. Euh, bientôt, après, hein, dans 147 000 nautiques. Enfin, là, on, 
Là on va vite, on va en 280 nœuds. Euh... C'est pas mal, hein. c'est pas mal. Ground speed, on a vérifié notre ILS. Hein. QNH, c'est ça, euh, de l'aéroport d'arrivée qui est eu Dam Marie Marie au Turkménistan. Comment c'est dehors euh, Ça, c'est une horreur sonore. C'est quand on peut saisir directement avec le clavier et qu'on appuie là. Il y a une petite pinule qui se met, ça veut dire qu'on peut saisir directement le clavier. Comme il n'y a quasiment aucun avion qui le, qui le fait à part euh, quelques. On est tellement habitué à saisir avec ça que bon. Donc euh, c'est pas ça que je voulais faire. Je me souviens plus ce que je voulais faire. Euh, c'est pas ça. Euh, si je voulais voir, oui, donc là, euh, on va s'écarter un peu pour euh, bien ralentir. Parce que sinon le, le ILS il est, il est très très court. Si on veut ralentir suffisamment, il faut descendre, euh, descendre avant. C'est pour ça que j'ai fait un tour. Alors, les, les stars, voilà, les stars, elles, elles sont complètement, complètement nulles euh, dans ces aéroports. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, elles ne sont pas terribles. Pas terribles du tout. <rire> non, mais il faut le dire. Donc c'est un avion euh, joli, c'est joli, c'est bien, bien. Mais alors euh, FMC autopilote, euh, euh, bof, bof, bof. Hein. Ça c'est Théo Config. Là c'est pareil, il y a un... Alors c'est peut-être dans le vrai avion. Hein. Le Touga il est là. Euh, mais euh, y a, on n'a pas de cran avec le... Il faut regarder dessus pour voir qu'on est sur tout bas. Euh... Bon, bref. Sinon, il est joli. Il est joli. Il est joli. Je sais pas si j'ai des vues de des vues de cabine. Je crois pas. Euh... Alors ça, c'était quoi bon, ta... Ah oui, c'est ça. C'est ce fameux euh... Euh, tab hotkey pour pouvoir saisir. Alors, vraiment l'option euh... l'option euh, super importante. Euh, qui... Je trouve pas tellement. Euh, donc là, c'est... Euh, euh, c'est des... Euh, c'est des vues. C'est des vues euh, que j'ai... Euh, que j'ai chargé euh, depuis... Euh, depuis l'internet avec euh, enfin pas depuis l'internet avec le, la fonction euh, browse communauté aircraft et je l'ai récupéré hein. donc euh, left en, euh, voilà c'est quand même pas mal hein. passager économique je ferai un on voit le bon il n'est pas mis à jour mais c'est normal ça par contre euh, euh, le paradis, le business class, bon, c'est quand même mieux, un hein, business class avec des fauteuils en cuir, ouais, c'est pas mal, pas mal, il ouais, y a des petites erreurs de modélisation, ça c'est la cabine, euh, on va pas y aller, hein. on va pas y aller, hein. voilà, voilà. Donc, euh, bah, on fera un cool down dark. Euh... Bon, il n'est pas très compliqué hein, par rapport à un Boeing, hein, le cool down dark. Hein. Le, le démarrage des moteurs est vachement simple, très simple. Euh... Bon, C'est assez facile. Euh, il y a, voilà, il n'y a pas énormément de euh, d'options. Hein, en... Euh, je peux retirer mes landing light tiens d'ailleurs il hein. n'y euh, a pas énormément de, de boutons à manipuler alors 
Est-ce qu'il y a un top of descente Moi j'ai un top of descente à euh, 48. Euh, 48, je sais pas. Ah, ça fait euh, 24. Ah, à 24. À 24. Il a un top of descente. Alors on va voir ce qu'il fait. Hein. On va voir ce qu'il fait, c'est intéressant. Pour essayer non il est joli hein. il est c'est il est, il est, un bel avion hein. en plus que je sais plus combien je l'avais payé mais les deux je les ai pas payé je crois que j'avais payé 20 une vingtaine d'euros au moment des soldes de fin d'année il y a eu des soldes sur le l'orgue en fin d'année et j'ai euh, j'ai acquis euh, ces avions qui sont des des beaux avions brésiliens mais euh, que je connais pas du tout il y a une autre série, c'est la SJ. Alors, je sais pas si elle est mieux au niveau des FMC. Euh, 96, ça, euh, 94, je... ça, ça marche. Hein. C'est comme... Euh, Alors là, c'est pareil pour les pour les, les, atterri les atterrissages. Pardon. Le Véloc, il est moyen. Après, quand on enclenche l'approche, il devrait en principe suivre le Glidescope. Et en fait, il faut faire faut Glidescope. Euh, donc, il faut cliquer sur ce, ça pour qu'elle pour qu s'enclenche correctement. Le, 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 après avoir saisi le Glidescope, la PU est toujours démarrée. Ça, c'est bien euh, exact. Hein, je l'ai pas stoppé. Euh, euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, j'avais l'air conditionné sur la PU. Bravo. Alors, vraiment, non, mais vraiment, bravo. Hein, non, mais franchement. Franchement, n'importe quoi, n'importe hein, quoi. J'ai même pas coupé la PU tout à l'heure. Oh là là là. Vous pourriez me le dire, hein, quelqu'un là, ah, il faut couper la PU. Alors, il arrive euh, à notre point. Donc, il faut compter 24. Hein. 24. Donc là, il fait parfaitement le, le LNAV. Hein. Il a déconnecté l'altitude et il descend. Voilà. Alors, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il arrive parfaitement à le faire. Euh... Il arrive parfaitement à le faire à la descente. Donc là, je vais rien toucher. Hein. Il a des bonnes valeurs euh... à peu près au niveau. Euh... Si si, elles sont bonnes les. Elles sont bonnes les valeurs de. Là, par contre, c'est pas très grand, hein, ça. Euh, ah. Ah, ah. Bah, vous, ça, je comprends pas non plus pourquoi ils ont mis un... Ils ont mis un... Un deuxième... Un deuxième FMC. Alors, j'ai essayé de m'en servir. Euh, mais il... Il y a des... des... Par exemple, il n'y a pas le direct... À moins que ce soit direct, direct, inct, je ne sais pas. Mais là, par exemple, si on fait l'ex, ah si, là, basse vaut. Mais il n'y a pas les... Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi il y a deux, deux FMC. Euh, euh, 13 800, mais j'ai 40 000 nautiques là, hein, c'est ça avant d'arriver à mon point, ouais, 40 000 nautiques, donc euh, j'ai 4 000 à descendre, euh, il va y arriver. Il va y arriver, il va y arriver, 330, 280, 330, 280. Oui, je comprends pas pourquoi il y a, il y a, il y a, il y a, il y a deux, deux, trois, finalement il y a trois FNC, ça fait beaucoup. Pour un seul avion. 
3 FMC. Non, vous trouvez pas, ça fait beaucoup, moi je trouve. Euh, top of descent, donc euh, j'ai bien mis pourtant dans mon. Euh, j'ai bien le. Le bon. Euh, le bon avion, hein que j'ai récupéré sur le site de Little Navmap. Alors pour euh, ceux que ça intéresse, il y a un certain nombre euh, de, comment, de, de performances d'aéronefs les plus, les plus utilisées hein, par les gens dans X-Plane, hein, le Zippo, euh, les Carenado, euh, des Aérobasques. Euh, donc euh, on n'est pas obligé de faire ce que j'ai fait pendant, pendant euh, pas mal d'avions, qui consiste à enregistrer. Euh, enregistrer les, les performances live euh, pour pouvoir avoir un fichier de perf alors Locke il a déjà chopé l'ILS donc c'est apparu là hein. Lock 1 donc c'est mon Lock 1, Lock 2, j'ai mis les deux, mes deux, euh, euh, j'ai mis mes deux, mes deux, Nav 1 et Nav 2 sur 150, je vérifie hein, que c'est bien 150, hein. mais je pense, procédure 150, hein. Voilà, voilà, donc plus d'ensemble. Je peux regarder d'ailleurs qu'est-ce que c'est le NOSIG 1009-1025. Donc ça, je comprends pas. J'ai un Q1009 et un Q1025. Météo, lui me dit 1009. Je comprends pas pourquoi c'est pourquoi c'est aussi, euh, aussi déphasé le. le QNH entre la station XP et la station NOA. NOA c'est en direct. Je mettrai, je sais pas du coup, voilà, je sais pas quoi mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre là. Parce que ça fait une sacrée différence. Hein. Je mettrai le QNH quand on sera arrivé à notre point, euh, peut-être avant la constante sous 10 000. En dessous de 10 000 pieds. On y est bientôt en dessous de 10 000 pieds. pas du tout je sais pas du tout 350 euh, 